又出现了，这次他又做了什么？池总，池总，这海报上不就是他吗？哎，对啊，是池总啊。进来。老板，关于新一季的服装广告，因为和之前的代言人合同已经到期了，这一次启用的是新人，是由国内顶尖的时尚团队低级工作室一手打造的。这是样片。这个模模特是谁？呃，是之前来面试的新人，叫宋小小。之前没有什么走秀的经验，但是地基的一美老师一直坚持用他，说他对时尚的把握有独特的见解，而且效果确实不错。有他资料吗？有的。看这么明目张胆的参加广告拍摄，真是够嚣张。照片上的模特和老板好像啊。老板，老板。啊。他我不是很满意，换另外人代言。老板，但是我们的时装发布会已经定好了时间，如果现在换人的话，那可能会来不及了，而且咱们的损失也会很大。这是你要解决的事情，不是我要解决的事情。好的，我知道了。经理，你找我啊？嗯，池氏集团你也去过几次了，熟门熟路的。你去交接一下陨石系列的后续程序。嗯，又是我，又要见到这么那个大变态了。别唧唧歪歪的了，那边工位都给你安排好了。哦，是，我马上就去。经理。投的就是 DJ 的灵魂人物，人称中国版时尚女魔头的伊美老师。伊美老师，嗯，后面跟着的是他的御用造型师、御用摄影师、美甲师，还有吉他手呢。这么厉害，这么多助理啊！不过啊，这些都不是重点，好吗？只要伊美老师来咱们公司呢，那就只能有一件事。什么事啊？你怎么什么都不知道啊？就是关于咱们新产品的代言人问题，咱们老板吧不想用那个模特，但是伊美老师吧一定要用那个模特，这不，过来开撕了。模特，是谁啊？据说咱们的代言人啊，长得跟咱们老板特别像，而且比咱们老板更加白嫩。据说呢，还是个九零后的小鲜肉。那个仙呀！简直就是个移动的荷尔蒙机器。